Hey, ¿qué trans hermanos? Y sean bienvenidos a otro video más aquí en mi canal de YouTube. Y hoy, hermanos, les traigo un anime que va a romper esta temporada. Y habíamos estado esperando mucho. Se llama Solo Leveling. Por ahí es un manhua coreano, hermanos, que están adaptando a anime. Y yo me lo aventé hace ya como un año, más o menos. Y la verdad es que estuve esperando la adaptación al anime después de, de tanto tiempo. Ya la tenemos. Así que hoy vamos a reaccionar, recuerden hermanos, por ahí me pueden encontrar en Twitch a las 7 y media pm MDT de lunes a viernes y nada chicos, vámonos directo a la video reacción uh. me gusta cómo va iniciando hermanos, me gusta ¡Oh, qué madrazo! ¡Uh! ¡Oh! Hay sangre, hermanos, hay sangre. ¡Qué pedo, hermanos! Los hicieron miércoles. Ahí está el clérigo. Venga, papi. Cúralos. Oye, qué bonita animación, ¿eh? No está tan mal. Es de rango alto. Uh, hermano, se prende, ¿eh? Se prende. Ese es como un asesino... Es un rol de asesino, ¿no? Como en el en Ragnarok Online hay uno que depende de sus garras y está chido. Oye, tiene un grimorio. Nunca había visto a un priest o un mago que cura con grimorio. Es la primera vez que, que lo veo. Un suck. Me gusta que re, eh, respeten los nombres en coreano, hermanos. Uh... ¡Uh! ¡Qué buenos efectos! ¡Oh, oh, oh! ¡Le desmadró la mandíbula! Oye, ¿qué estudio estará animando esta joyita? ¡Oh! ¡Está mamadísimo este cabrón! Está perrísimo, hermanos. Oye, me está prendiendo este anime, ¿eh? Se está poniendo bueno. No recuerdo el nombre ya de la mayoría de los que salen aquí, hermanos. Ya tiene tiempo que lo vi. Pero me acuerdo de sus poderes, alguno que otro. Y se va a prender bueno el segundo episodio, lo más seguro, hermanos. Y más sobre todo si queda donde, donde recuerdo. Aquí no son dungeons, son portales, hermanos. Los Hunters. Sí. Creo que el protagonista empieza con la E. Uh, solo leveling. Uh, qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Es que emociona, ¿eh? Realmente emociona que hayan animado este manhua. Porque ese día que yo empecé a leerlo, hermanos, me quedé picadísimo y me lo terminé como en, como en una semana. Por ahí creo que son más de 200 eh, capítulos del manga, no estoy seguro. 
Pero realmente vale la pena, hermano. Si ustedes se quieren adelantar y no quieren esperarse a que lo están animando, en serio, los invito a que se jalen y, y lean el manjo. Es que, hermanos, en serio, lo que se viene ahorita, no puedo esperar a verlo animado. Hermanos, es que, en serio... <risa> No sé si ustedes ya hayan leído el, el manhua, pero créanme, estoy extasiado por, por empezar y, y que se prenda el asunto. Oh, el jefe con cicatrices. No me acordaba de este vato. Este vato es un pro, hermanos. Majo Seki. Le craqueó el cuchillo de volada, hermanos. Vamos, mijo. ¡Uh! ¡Oh, mierda! ¡Acúralo, no manches! Oye, lo que me gusta es que no censuran esta parte. Me gusta eso, hermano, que no censuren los animes, porque cuando es así como que un shonen, censuran todo demasiado y evitan poner esta obra maestra, esta majestuosidad de, de ver que realmente se hacen daño, ¿no? Eso es lo que pasa por avariciosos, hermanos. O sea, si sientes el peligro, bueno, aquí es un anime, ¿verdad? Pero si sientes el peligro, a veces es mejor retroceder, ¿no? Pero como digo, es un anime y queremos ver acción. ¿A quién no importa eso realmente? Creo que esta es la piedra que les da el rango, más o menos. ¿De acuerdo a su, a su magia o, o a su talento innato? No me acuerdo muy bien si es este magia. Rango C. Pero es el talento innato que trae la persona, ¿no, hermanos? Como en cualquier otro anime que, que lo hemos visto. Ah, ya recordé, es la güera, Simón. Pedro, hermanos. De hecho, ahora que me estoy fijando, como que la animación sí se ve un poco al estilo coreano, ¿no? Incluso la ropa y todo, la forma en la que están más altos, la complexión y todo, está ilustrada diferente y eso está chido. No es como que el anime genérico que normalmente vemos... Si sí tiene ese toque coreano, hermanos. Para los que vemos <ríe> que hay dramas, yo creo que sí más o menos podemos eh, concordar en esa parte. Está encabronadísima con él, güey. ¿Es de rango B? ¿En serio? Es muy hábil, ¿no? Siento que le falta poder, pero de todos modos... O sea, apenas lo puedo curar un rango B. Uh, esto se me hace parecido al Elden Ring, hermano. Si ustedes han jugado algún Dark Souls o un Elden Ring... Siempre que hay una puerta grandísima, es significado de peligro. Y sobre todo que esté de ese estilo pintada. Uh. No, hermanos, no quiero que se acabe esto todavía. <ríe> Ahora sí, viene lo bueno. Esto le da un aire a Sword Art Online en la parte de... Cuando se da madrazos con un jefe de mazmorra por ir a salvar a los de... 
a los de un gremio que se metieron, se parece un poco el, el escenario. Oh, esa estatua, hermanos, esa estatua. Cartenon. A la madre, ya vio algo. Es que la estatua, hermanos, en serio, ahorita que le vean la cara. Ya no puede salir, mijo. <risa> ¡Oh! ¡Oh! Esto está bien gore, hermanos. Así es como debe de ser. ¡Eso mierda! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta. Lo partió a la mitad como si nada. ¡Qué pedo! Aquí es donde se viene lo bueno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, oh, oh madre! ¡Qué emoción, hermanos! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Ese fake! ¡Oh, la calcinó! ¡Oh, oh, oh! ¡Los huesos! ¡Qué pedo! Oh, se vio bien pro eso, eh. Lo rostizó como si nada, hermanos. ¡Qué pedo! Uh. No. A ver, espérate. No puede terminar así, hermanos. A ver, es que necesito ver la cara de esa estatua. Qué bueno, qué bueno estuvo el inicio de, de solo leveling. La verdad es que no recordaba ciertas partes. Pero de lo único que me acuerdo es de la cara siniestra de la estatua, hermanos. Espero no hacerles spoiler. Porque ustedes lo van a ver en el siguiente episodio. Pero esas caras de terror, esa animación, ese sentimiento de que puedes perderlo todo en un segundo. Sobre todo el background que le metieron al protagonista me gusta bastante porque es es como cualquier juego de MMORPG, hermanos, donde inicias con nada, con equipo barato, inicias en nivel 1 y tienes que levelear machine. Tienes que esforzarte, hermanos, tienes que o sea, aprenderle al juego y todo. Y aquí no es un juego, esa es la diferencia. Aquí explican bastante bien desde el inicio que una vez que eres cierto rango ya no puedes mejorar. Eh, por ejemplo, si eres rango D, hagas lo que hagas, no vas a poder subir a, al siguiente rango. Y eso es algo que me gusta de aquí, hermanos, y eso es algo que vamos a ver en el siguiente episodio. Esta regla, cómo, cómo va a funcionar a partir de, de lo que suceda. Y, y va a estar bueno, hermanos. La verdad, este era un anime que esperaba desde hace mucho. Si ustedes quieren seguir y no se quieren esperar a la otra semana, los invito a que se lean el manhua. No les puedo poner el link, hermanos, ahí en la descripción y tampoco en los comentarios, pero 
Por ahí a lo mejor en el Discord se los va a estar poniendo. Y en serio, hermanos, este es el anime que puede ser el anime de la temporada de, de invierno porque tiene mucho, mucho contenido y muchas cosas que, que van a estar sucediendo. Así que vamos a seguirlo. Espero que lo sigan conmigo. Déjenme ahí en los comentarios si les gustó este episodio, qué esperan del siguiente y en general qué les pareció eh, este anime. Así que nada chicos, espero que les haya gustado la video reacción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.